എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഫോട്ടോ ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത് ടാഗിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും പോയി കാണുക യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം അതുപോലത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇനിയും എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഒരു യൂട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി കാണുന്നു മലയാളികളുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഹാക്കിങ് തടയാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ടി പി നമ്പറൊക്കെ വരാറില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും അതായത് വേറെ ആരെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസസ് നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള മെസ്സേജ് വരും അപ്പം നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനേ ചെയ്യണോ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഹോം സ്ക്രീൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷനും ഓഫ് എന്നായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളത് ആദ്യം അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അകത്ത് ചെന്ന് എക്സ്ട്രാ ലെയർ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് എൻ്റർ യുവർ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് യുണീക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന വിൻഡോ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കൊരു കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾ വഴിയോ നമുക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരും നമുക്ക് കിട്ടിയ കോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൗ യു ഹാവ് സീൻ ഹാവ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഡു യു വാണ്ട് ടു ടേൺ ഓൺ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓൺ കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ അതങ്ങനെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ വന്നു അതിവിടെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫോണും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഫോൺ അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആഡ് ഫോൺ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കാരണം ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ അങ്ങനെ ലോസ്റ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മൊബൈൽ വെച്ച് നമുക്ക് അത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കടക്കും കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേളിൽ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലോഗിനായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വരും അതായത് സൈൻ ഇൻ ആൻഡ് സൈൻ ഇൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവസി അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ ഇൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന കാണാം പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് യുവർ ഫോൺ ടു സൈൻ ഇൻ പിന്നെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് റിക്കവറി ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റിക്കവറി ഇമെയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്കവറി ഫോണും ഇമെയിലും നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ നമ്മൾ പി സിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫോൺ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ നെയിം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രൈ ഇറ്റ് നവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ മെസ്സേജ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജിമെയിലേക്ക് അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇന്ന ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് നോ ടൈമും കാണിക്കും എസ് ഓർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്താം നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ അണതർ ഡിവൈസ് വെച്ച് ചെയ്യലെന്ന് നടത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്രൂവായി എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എസ് എം എസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരും അത് അവിടെ ആ കോഡ് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൂഗിൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡാണ് അവർ അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്കായിരിക്കും അവർ അയക്കുന്നത് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അങ്ങനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണോ വേണ്ടി നമുക്ക് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ടേൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ടേൺ ഓൺ ആണോ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ കൊടുക്കുക ടേൺ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആയി അതവർ കാണിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ കാണും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസും നമുക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാം അത് താഴത്തെ റിവോക്ക് ആളുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടേൺ ഓഫ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിലിൽ കാണുന്ന ടേൺ ഓഫ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടേൺ ഓഫ് ആവും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ലോഗിനിലേക്ക്